kwa kweli mie kwanza ya kwansafa ilikuwa mdogo sana nafikiri kaka miaka ya 69 hivi alichukua mali mali mmoja akitoa mali miji Abdullah Farahani yeye kwa kweli ndo akaleta akataka niwepo akaanza yeye kunifundisha fundisha mambo ya kinanda haya ya nivailini kaka nacho kile nikajifundisha kipindi kidogo kwa na vile nilipokuja mimi ndo nilikuwa mdogo sana lakini nilikuwa ndio alikuwa iko na wazee nilikuwa nikaenda hivyo hivyo taratibu taratibu kwa bati kafanikiwa kidogo ikawa mpigaji wa violin alafu humo humo wako wazee wengine wakapendelea ni jaribu jaribu vyombo vingine kwa kweli walinifundisha kasa le ajmi akanifundisha udi kidogo lakini si sana humo humo ngapata na mada ndio katika group na vyombo vipo na ilikuwa wazee siku hizo wanapenda watoto wajifundishe fundishe kwa kweli nikajifundisha kama vyombo vile vitatu hivi ambao mimi hata nilikuwa sina nia nasipokuwa ni shawishi huyu Mali Mabdala Idi Farahani. Yeye ndo alishawishi sana hata mwisho ndo akanichukua ka nileta kwanza kuji kujoin hapa na yeye ndo alianza kunifundisha violin. Ambao ndio chombo alichokuwa akanifundishia mwanzo. Na yeye ndo alikuwa kidogo mali mzuri sana kwa mambo ya music na alipendelea mimi tumie chombo kile. Nimezaliwa mwaka 1955. Nilipo join hapa katika 90 na katika 69 hivi sabini. Na kama ilikuwa kama miaka 19 hivi. Ndio kaza ku join. Ah pana hiyo nilikuja mdogo sana hata sijui chochote. Yeye ndo akanianzisha kunipa violin korokocha korokocha hivyo hivyo sijui aitwa alishikilia sana kwa muda kipindi kirefu nilikwenda nacho mpaka nikawa kidogo naweza kupiga piga hiyo ndio nilikuwa naye sana huko bali mimi Abdullah Farhan kwa kweli hapa nilipokuwa ya kwansafa siku hizo ilikuwa sio kama kwa ni kazi ilikuwa ni mtu hobi yake tu kama mtu umekaa hivi past time wakati mwingine una na wakati wa mwanzo ilikuwa ndo unalipa bado kwa kila mwezi ili kuchangia hii sehemu mpaka baada ya muda ikakatwa ile kuchangia ikawa tuna kuja kama ile hobi tu sio kama biashara au kazi hapana kwa hivyo nilikuwa nimkaja kwa kweli ndo kaendelea kakuta na wazee wengine kajifundisha vyombo vyombo vingine vile vitatu bahati nikakuta na wenzangu walikuwa wako hapa tuka na kama matembezi matembezi tukaingia sehemu sehemu nyingine tuka tunapata ujuzi wa vyombo vyombo vingine kwa hivyo lakini ilikuwa klabu kubwa ndo hii ya kwansafu eh mimi baada kusha kwa tayari kwa kweli sikuwa na hobi ya kutunga wala sikuwa na hobi ya kuimba au kuitikia ile kwa sikupendelea mimi nilikuwa napendelea ile kujifundisha music na nijue music kitu gani labda nirukie na chombo hichi nipige chombo hichi kidogo nipige chombo hichi kidogo ambao niliingia hiyo violin ndio ilikuwa ndo chombo changu ambao ndo kilikuwa kigumu kabisa lakini ukishakifahamu hicho na kwa vingine havina tabu sana kwa hivyo nikarukia udi nikarukia chelo kapiga kidogo gita kapiga keyboard kidogo percussion kana natumia vote percussion na kusudia kama ibezi kama ili dafurika hizi bongos kama haya ndikuwa tena niko pamoja ilikuwa napenda kuruka huku na huku lakini chombo changu nilikuwa ni violin. Kweli hiyo kwanza nilipoanza kuingia ilikuwa siruhusiki humu ndani hata kuingia katika chumba cha orchestra cha kupiga music. 
Nilikuwa ngeweka kuna chumba kimoja ndani. Nilikuwa hicho sana nikija jioni na kuja na kwa failini kuichi 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 na kwenda hivyo hivyo ambayo nilichukua kama karibu ya miaka miwili na nusu mpaka mitatu hivi kwa bati ikawa tena kwa pigaji kidogo akaanza kupungua pungua huyu kenda huku na kazi zake ilikuwa ni kitu hobi kwa hivyo watu wanafuatia kazi zao na maisha ikabidi kuchukuliwa kuanza kutiwa katika orchestra hapo ndo nkaza tena kujiendeleza zaidi na grupu na orchestra kwa kweli ndikwenda miaka hiyo mingi tukaendelea sana mpaka kidogo nikakifahamu vizuri kile kinanda ndo kana kuna nacho tukaenda kwa miaka yote ikawa tena mpaka mwisho tena shazoeleka nimo katika orchestra napiga katika masho safarini sana ikiwa safari zipo na kwenda ah nidhamu ilikuwa kubwa sana ilikuwa kuna wakati mwingine ukikosea jambo dogo au nguo yako ikuwa chafu ikuwa umekuja mambo simejole chafu chafu nini kwa kweli hata ndani uruhusiwi kuingia na pengine ukibwe muda wiki nzima una ruhusa ya kuingia au mle kuingia wakati kuna watu wazima wengi wewe kusema kitu huwezi ni mdogo sana kwa hivyo inakuwa wewe umu katika ule kufuata utaratibu wa klabu na uko na utaratibu wake kwa mambo ya kusaidiana na wacha ya wenzako limetokea jambo kwa pamoja nao ambao ilikuwa pamoja tulipolelewa tulikuwa kama ndugu yeye huyo ilikuwa kuna utaratibu hapa ukishaka kipindi ambayo yeye alikuwa akinichukua kiniweka pembeni akinifundisha mpaka alipohisi kwa sasa kidogo na nafahamu fahamu ikabidi akawaambia katika klabu wale wakubwa maki ilikuwa iko kamati na kila kitu kwa hivyo akawaambia wale kamati kwa hivyo wale wakabidi mie ni niandike barua kuomba wanachama kwa kweli katika wale wanachama hukubaliki mpaka upate walikuwa memba wa miaka mingi kama watu wawili wa kudhamini kwa kweli mmoja ndo alikuwa yeye huyo wa pili akaja kaniomba akanidhamini katika watu wazima hapo tena nikakaa karibu ya wiki au wiki mbili hivi nikajibiwa kwa umekubaliwa na nikapoa sheria za hapa na utaratibu ule ndipo hapo nikaruhusika kuanza kuja katika klabu kwa kweli naweza kusema ni mwanachama lakini miaka mingi sana nime niacha siji wala kwa sababu nishaona tena nipumzike sasa hivi na miaka karibu ya 25 hivi siji hapa sana ni memba kwa kweli kwa sababu umemba wa hapa sikufukuzwa wala sikufanya kosa Espokuwa mimi mwenyewe tu nkaona sasa tena kutokana na age tena kutokana na hali ya maisha tena shuliki na watoto na wajukuu mimi kwa hivyo kila kati kurudi ile ile haiwezekani itakuwa sio rahisi kwa kweli sasa hivi imeingia kitu itakuwa tofauti kwa sababu wakati ule tulikuwa ni hobi mpendekezo ya mtu na unakuja kwa moyo kwa kweli kuenda kupenda nilikwenda tukafika pahale kawa klabu tena imekuwa kama biashara ni music sasa ni biashara kwa hivyo watu wanakuja sio kama ile tena ki music nini isipokuwa nyingi wanaingia kiyo ki biashara sasa utakuta kila mtu anategemea apate chochote ambao kitazama wakati ule sio wapigaji hasa tulikuwa sio wengi sana inaweza ikafika labda watu 13 14 mpaka 15 mbali ya waimbaji wa itikiaji sasa utakuta sisi ndio tulikuwa tuna moyo na tukafikia pahala tukawa na tukanunua kwa kweli instrument zetu tulikuwa nazo kamili tukanunua pahala petu pa kutumia hapo tukaona tukaona akiba benki tukawa tuliendelea hata tukafika pahala ndo 
jamaa katika kamati wakaamua kwa sasa pesa tunazo kila kitu lakini hizi tutaendelea mpaka lini kila kitu kishakuwa nacho vizazi vinavyokuja vitapata msaada isipokuwa tufanye kitu kama kiutaratibu wa ushiria kwa iwekwe pasenti wana ushiriki wapewe kama 40% vya 60% sina hakika ni sawa ziwezao alafu nyingine zingie klabuni ili wao wapate na klabu iendelee kupata kwa kweli bie kwa nyimbo mashairi si ajui mpaka leo nyimbo zetu lakini kwa music naijua yote kwa sababu mimi nilikuwa hobi yangu sio kuimba au kuitikia na kwa wakati ule huwezi ku kusema nyimbo fulani naipenda nyimbo fulani sipendi kwa sababu wote watungaji ni watu wazuri ni watu wazito wenye kujua analolifanya kina Asif Salu kina Idia Dada Farhani kina ni wengi sana tulokuwa nao na wale tulokuwa pamoja vijana na vile vile ni watu wazuri sana ambao zote zilikuwa ni nyimbo nzuri tu kwa hilo sasa kila uke na mbele ule ujuzi wa music unapotea mpaka useme kweli sasa hivi kuna sana ni ngoma ile boingia sasa hivi ni sana ngoma kwa hivyo na watu wanatafuta biashara na watu wa sasa hivi kama utakwenda mkapige pahala ngoma ambao maspika umeweka mashine umeweka nzuri na mabezi mashindo na nini wale wanokuja hawana haja ya music vijana wa siku hizi wengi wanafuatia ile kishindo na ngoma na nini kwa hivyo ile levu ya music uzuri wake kwa kweli inapungua lakini kutokana na ile biashara ilivyo walitafuta ile market kwa vijana wanajitahidi na hiyo kamiti ipo na wanajitahidi lakini ule ujuzi unakuwa huko lakini kutokana na ile watu muda wa miezi mitatu baada muda wa miaka miwili mitatu mtu anaona kushekesha kuwa kashawiba kupiga kutumia chombo lakini hajajua mna tekniki gani kwa sababu mambo haya na mambo ya ndani mengine tofauti na leo unaofundishwa wewe unaweza ukafundishwa kama skuli practical hivi hivi abcd lakini kuna mambo mengine uwezi kuyajua mpaka upate wale watu waliokuwa kidogo wana idea zile ndio unapata le mambo zaidi ambao sasa hivi ndio vijana ndio wanaanza kujikusanya kusanya tena vizuri kwa hivyo mara moja moja tukipata nafasi wana tuomba tunakuja tunaelekeza mambo kidogo kidogo mambo kidogo kidogo hivyo ndio ninavyokwenda ambao na sisi tulokuepo wengi sana wali tulitawanyika wakati fulani mimi mwenyewe ndo kama ninavyokuambia na miaka mingi 25 pengine sije. Alafu yake wenzangu wengi wamefariki ambao katika tulokuwa kama watu 15 hivi wengi sana wamefariki. Na waliopo hawana haja music tena ndo ka kalivomie tunakaa tu tena. Sasa wakati mwingine uja akatuomba bwana ndo watapita kuja kuapa lao VID ID kidogo kidogo sasa wenyewe wanajiendeleza ambao wengine wanasoma soma nje maskuli maskuli ya music ya. lakini sawa kule utajua music nini lakini hutojua mna vitekniki fulani uwezi kuvipata kule kwa kweli wito serikali iwasaidie kwa sababu music yetu isije kapotea ambao music yetu sisi huwezi kusema music ya kizungu wala huwezi kusema music ya ya Kiarabu hii music yetu sisi imechanganya kizungu hivyo kihindi hivyo kiarabu kimo ambayo hii ni original music ya ki, <laughs> Zanzibar ambayo tarabu tutasema ni music ya Zanzibar si, wasishulike sana na sasa kuna vilabu vingi kuna hii tarab ambayo tulikuwa tukitumia sie vyombo vyake instrument hizi za kawaida unapata sauti sio ya mashine ni sauti ya chombo chenyewe ambayo hizi ndo ujuzi wake unakuwa mkubwa tofauti na hii siku hizi tunaoitwa taarabu <laughs> hii taarabu 
nikikundi tutasema kama bendi hii ni orchestra ile labda ni bendi ambayo wanatumia mashine beat mashine wanatumia uh, kama organ keyboard hamna zile instrument hazi za kupata ujuzi kwa hivyo tutakuta zogo linaenda kwa hivyo ile kidogo inaangusha sana music ni wanaingia kibiashara kwa hivyo naona mie vijana wajifundishe instrument ambayo instrument hizi zinazotoa sauti zenyewe kina violin kina vitu kama hivi hivi ndio tunapata music yenyewe ya Zanzibar siwe hizi model tarabu inaitwa nini hizi ni vitu sana vilopangwa kizungu ambao na nataka kitu kishindo tu si music ambayo utaweza mtu kukaa kusikiliza ambayo hata nyingine inakushinda we kwenda na watoto wako au mtu unamstai ukienda katika model tara wizi tara wizi huwezi lakini kawe tuliko tukipiga sie walikuwa kija ni watu wazima watu wenye heshima zao watu na wake zao na watoto wao na ilikuwa huwezi kuona ziki yote kwa inakwenda kinyume na maadili kwa hivyo naomba waji saidie sana katika mambo haya ambayo sasa hivi yanapotea potea lakini wajitahidi wewe kwa nini atapata wawili watatu alafu ataendeleza mambo haya kwa hivyo vijana wajitahidi sana na haya wasifate hiyo taarabu wapate <laughs> hii music yetu ya Zanzibar ambayo ndio original na vyombo tunavyotumia vile vyombo halisi vinavyotoa sauti yenyewe sio kutumia mashine